Les oiseaux de fondu A l'avait Sur les dingos de chien et A l'avait On a chez les chons Tu chines j'ai au mécon Tu chines j'ai d'un mes oeufs de fond Body up 我们驾驭着轻松，寻找大雨的行踪。你可爱的失去恐惧。太奇妙，穿过长林，但愿几乎被拯救。等过下一秒，被你击败的我找不到证据。忘了谁的中，只剩骄傲没空，轻舟淡蓝色的风。不对呀、啊，今天不用上班啊，休假第一天，睡回笼觉。回家快乐！你来干什么呀？我这不是怕你看不到我不习惯吗？咱们恋爱教学呀、啊，今天先暂停一下。顾老师今天是来教你怎么放松的。放松就不用你教了吧？那是谁闹铃一响就睡不着了，啊？有大把时间却不知道该干什么，反而更焦虑。我不焦虑。你不焦虑？你，我跟你说啊，休假就应该想做什么做什么，啊，漫无目的的享受生活，比如啊，看电视，啊，晒晒太阳多好，是不是？不能让自己闲着，你知道吗？啊？哎呀，我没上岛呢，让我一个人亲你亲你行不行啊？我可以亲你亲，我也可以陪你疯狂。不用你陪我疯狂啊，我自己就挺疯狂的。哎，哎，哎呦，你快点回去补觉吧啊，挺早的，大早上七点。我睡挺好。哎，你睡挺好的，行了行了，好了，晚安。哎，拜拜。哎。运动，快速刺激大脑分泌内啡肽，这种快乐激素让人远离坏情绪，减少焦虑感。好，加油！还有两次，加油！加油！非常好嘞，歇会儿。
，来，我们再来一组，来，加油，好，来，起，徒步，远离城市的喧嚣，融入自然，让精神获得真正的放松。远离城市的喧嚣，融入大自然的怀抱。让精神彻底的放松，怎么跟我想的一模一样、嗯嗯、？Oh my god！ 仙女，很开心在这里与你邂逅。请问，我可以要你的电话号码吗？正念冥想，给大脑放个假，让自己从繁杂俗物中解放出来，通向内心的平和和充盈。感受自己的身体和周围环境的关系，感觉自己很轻盈，像一片羽毛漂浮在空中。好，现在请大家慢慢起身。好，请盘腿而坐，请大家跟随我的节奏，闭上双眼，呼吸吐纳，慢慢的进入冥想的状态，感受自己的内心，轻轻的问自己：我是谁？我是赵江月。我在哪儿？我和一群奇怪的人坐在一个奇怪的课堂。我在做什么？我闭上眼睛，感知内心，就听见时间流走的声音。太无聊了。将注意力放在自己的躯干上。好。那很明显啊，昨天呢是一个放量下跌。今天是一个缩量反弹，这就说明我们今天沪指反弹到了几倍高的是昨天大阴线的半范围的位置，在这里它就上不去了，这说明这个位置套牢还有很多。同学，先生，先生，坐下来吧，我们到下一个阶段了。但是翻红之后呢，就我们现在就是闭上双眼，跟刚刚一样呼吸，提升注意力。对，把注意力集中在。我不知道你们两个是以什么目的来到了这间课堂，是否真的想静心进入冥想世界？可至少不要打扰到其他同学。不好意思啊，我的课堂以后不欢迎你们。你怎么在这儿了？我不放心你，你冥想还听财经报，你想把自己累死是不是？还是我给你安排吧。我休个充实假怎么了？我也没要求你跟我一起参加，能不能让我静一静啊？别跟着我，离我一米远。慢点儿，慢点儿，把鞋脱了。不好意思，男士不能进入。哦，小心点儿。慢点儿，小心点儿。慢点儿。嗯，把鞋脱了。哎，你怎么才来啊？不好意思，没事。你是宝爸爸啊？不好意思啊，我们这边男士是不能入内的。我看一眼。不用担心，孕妇做瑜伽是非常好的。你到那边休息区等候一下吧，好吧
。哎，九九。不是，你家怎么没来上班呀？宋总在问呢。我是赵香月的助理，她休假，我当然休假。大哥，这风口浪尖上。你还翘班？那我给你算请假啊。行，谢谢九九。赵总，他还好吧？我都挺想他的，你们放心，有我在，必须保证他每一天都开心。啊，出去啊！大家放轻松，来跟我一起做，左、右、左、右、左、右、左、右。好，再伸展一下。好，收回来。好，现在我们开始下一个动作，把腰部贴近瑜伽球。好，慢慢的啊，轻轻的晃动瑜伽球，小心，小心啊，感受一下瑜伽球的拉伸、按摩。来，跟着一起做。来，小心，还有最后十秒，坚持一下。这位宝妈，你什么情况啊？哦。江月，哎，爸，您怎么来了？江月，我听你妈说，你最近工作上出了些问题。我休假了。休假了？嗯真有意思啊！哦，自己的爸爸来看闺女，还得按一天给你报备。那倒不是。哦，大白天的，怎么还拉着窗帘啊？哦，你阳光有点刺眼。爸爸，你换鞋。嗯。慢点换啊。嗯。黑乎乎的，什么情况你啊？又没收拾屋子？没有。看这屋里乱了，爸爸帮你把窗帘拉开。哎，不不不用，爸爸，那个那个光线太刺眼。拉什么窗帘啊？爸爸爸，那个最近就是我眼神不太好，这阳光有点刺眼。爸，你坐啊，别管了，我给你倒杯水。这生活的细节啊，约定你的高度。爸，收拾最近你们公司是不是出事了，还是因你而起？你听谁说的？我就想知道结果，是还不是吧？是。哼，美其名曰休假，其实呢，就是被劝退了，对不对？不是，主要就最近太累了，想休息几天。江月啊，你小的时候爸爸是怎么教你的？保持优秀。满分是多少分啊？一百五。你丢的那两分是怎么回事？粗心，算错了。给，以后拿一百五十分回家。爸爸一直是以你为傲的，可是现在呢？你自己想想，你做的怎么样？自己打开看看吧，我给你带了个小礼物。
。爸，你就不能送点别的形状的东西吗？这人生，就像一座巨大的金字塔，在于攀爬的过程。而这座巨大的金字塔越往上越艰难。爸爸是多么希望你能够早早的站在这个金字塔的塔顶上，但是前提是你要付出艰辛和努力，明白吗？明白。你是背着我养什么小宠物了？嗯，啊，对对对，我养了只小猫，还特别小。你，嗯，你看看你啊，还特别小，它害怕人。哎，你是越大越不听爸爸的话，哎、爸爸我听见在这边呢。我说过多少回了，养宠物那就是不务正业啊，玩物丧志。哎，这还有点脏。你给我回来了，三小时微商打扫完了，一共是二百四十块钱。嗯，二百四十块钱，嗯，我再给你加十块，你收吗？嗯，谢谢。啊，别再跟我演戏了。别来这套啊，江月啊，金屋藏娇啊，我的宝贝女儿，长本事了。我说呢，你最近单位里边怎么连连的出问题了？我告诉你，我现在可是知道，我找着问题的根源了。爸，好了，就就就是打扫卫生的，对你别生气。什么啊？听我说啊，男朋友还是丑点的好，漂亮的皮囊只会分散你。上进心的注意力，以至于你沉迷那些无谓的东西。你年纪也不小了，自己好好想想。哎。看着就烦。不过叔叔确实不太会安慰人、啊。他就那样，嘴上说着我是他的骄傲，他今天就是来给我压力的，他就是怕我给他丢人了。嗨，我以为就我妈是魔鬼呢，摊上这么个爹，辛苦你了。习惯。每一次，你都要尽最大的努力，你才能够有机会站到这个塔顶上。我一直记着我爸说的话，要努力让自己更优秀，我爸才会肯定我。直到那天。怕我妈伤心，就一直瞒着她。后来我才知道，其实我妈早就知道了。那叔叔和阿姨现在还在一起吗？凑合过呗。他们对你影响很大吧？我小的时候，没有芭比娃娃。我从小到大，听我爸说最多的一句话就是：“这个世界是掌握在男人手里的。如果你想成功，就一定要比男人更优秀。”所以，我从小到大，我就不断的努力，让自己更优秀。其实，你为了成为最优秀的赵湘月，你只有全速前进，坚强独立。久而久之，你忘记了如何依赖别人
，也不愿意让任何人走进你的心。你不会爱，也不敢爱，对不对？你现在需要的是一个加薪牌的爱的抱抱，哎，来，你别跟我来这套啊！怎么了？很辛苦。哎，对了，你来我家干嘛呀？我给你准备了一个惊喜。什么惊喜？走，左转，距离我们的目标还有十米，不是五、啊、米。OK， 好，停，对准开啊，没准，你，对准，没有，闭眼，来，我知道最近你经历了太多的不顺心，我也知道工作对你来说有多重要，此时此刻。你需要一次发泄的机会，到底什么呀？你自己看吧。漂不漂亮？这什么？弄了这么久的悬念，就这个？这个叫做皮纳塔，我之前在国外上学的时候，在朋友的派对上面见过，它寓意着幸福和美好。赶紧给我拆了！哎，给个面子嘛，用棍子去打这个小马。来，抓紧，用棍子打他的肚子，把你所有的坏情绪都发泄出来，试试。哼，来了啊！再来。似乎会说话，在我面前，只要轻轻的眨巴一下，能引起我心跳变化。可我却不敢告诉他、啊。别诧异，我似乎变懒，早说这笑话。别怀疑，我喜欢花痴和精神分叉。我好像已经看上他，这感觉不可思议啊！哇！糖果要捡起来，再放到嘴巴里。这叫做收集好运气。啊！说，一个。哥，全部抱起来！现在所有、所有、所有、所有好运气都是你的。感觉怎么样？还蛮爽的。嗯。你早就该发泄一下。工作只是生活的一部分。所以你今天一直跟着我。是怕我想不开啊？当然，不是，我这职业病，职业病。我时刻都控制不住自己想要为老板效力的心。周正元，在我心里的金字塔
，你早就住在他家上了。在我心里的金字塔，你早就住在他家上了。为了你，就勇敢一次吧。小姨妈最后还是被宋雪给寄走了，哎，我好不甘心啊！你小姨妈那么有能力，肯定有解决办法的。再说了，嘉欣不是还陪着呢吗？嗯，嘉欣对小姨妈倒是忠心耿耿的，不但跟她表白，而且还陪她一起停职，喂了我一锅狗粮。小姨妈不在了，我也不想去公司了。那你想去哪儿啊？我去你公司应聘好不好？秦恒，秦恒，嗯，怎么了？突然发呆。其实，我老板今天找我谈话了。这次深圳分公司啊，想从总部抽调人才，我就直接推荐了你。那边虽然说规模不大，但是职位啊，相当于在这里连跳三级，这也是让公司很多人眼红的晋升机会。这样，你回去考虑一下，中医给我回复就行。那你要去深圳？我我在犹豫，我就怕我走之后你怎么办？你希望我去吗？是好事。哎呀哎呀哎呀！不哭不哭，你哭什么呀？不哭了。好了好了，我不去了，不去不去不去不去不去啊！不去了不去了啊！不哭不哭。可是我想让你好，小虎。没事儿，以后有的是机会。这么好的机会，我不想让你因为我错过。哦、嗯，没事儿的。我想明白了，你去吧。没事儿，到以后再碰。哎呀，再说再说，把我不不不不不不不哭。那你告诉我，你深圳地址在哪？我要把它标在地图上。深圳的地址。嗯。啊！不不，你你别哭啊！不不不，不行！啊！我以后在吃不到，你给我做做饭。我觉得很方便的，飞机很快的。不要！我我一没事我就回来陪你，好不好？你怎么来了？你是来找赵总的吧？他不在，他去休假了。我知道，我是来找你的。找我？嗯。什么事儿啊？来跟你告个别。过一段时间我要走了，海外分公司又拓展了新业务，希望我回去。那那赵总怎么办？你真的打算放弃他吗？我和他坐下认真聊过了，做朋友比较好吧。我会祝他幸福。嗯，不好不好，我们的追爱联盟怎么办啊？该不会要远地解散吧？那就散了呗。嗯，有的时候，放手也是对爱的一种选择。那好吧，大叔，你不要这么潇洒，你这样会帅到我的。既然你要走了，那我们就拥抱一下，当做告别。大叔，我很想你的。哎哎哎哎！哎呀！大叔，你没事吧？我没事
你可不可以先起来？好，好，我先起来。你没受伤吧？我,我没事，你有没有伤着？可能是伤着腰了。大叔，我不是故意的，我现在就扶你起来，我送你去医院。谢谢。你慢点，慢点。你能开车吗？我行。大叔，你别急，我很快就送你到医院。慢点儿，慢点儿。嗯，医生，这是怎么了？我今天不小心摔到大叔身上，好像把他腰给压断了。你快点帮他看看，是不是有什么问题啊？啊，别着急，我来看一下啊。这是很疼的，你轻点。可能是轻微扭伤吧。啊，不要紧，你先陪男朋友拍个片子吧。嗯，好，按进去，可以吗？哎，行，行，慢点，行，小心。嗯、这都是什么呀？这是我昨天熬夜做的，我们齐和欧巴的周边，你看，给我看看。还有这个，我以后只做你一个人的小迷妹，我要把你的照片贴满整个屋子，这样我一睁眼就可以看到你。傻多喜，我哪知道你对我这么好？我连在大城市一套房子的首付都没有。你不要说了，你在我心里一直是最好的，最最好。我其实这次去深圳，就是想拼一拼，想拼一份咱俩的未来。嗯，你好好工作，我会等你的。时间到了，你走吧。真不去机场送回来。我们不是说好了吗？我不去了，我怕我去了会哭晕在机场。我等到了那边安顿好了，就马上回来找你。很快的。那我走了。你走吧。你等一下。你等我转过去，你再走。我不想看着你走。走了。我加油，添加物。来我们家聚餐啊，张浩长厨。你们今天先去吧，我打算去旅行了。旅行？你去哪儿旅行啊？这不赶上樱花季了吗？我去赏个花，一会儿就出发。你一个人啊？顾嘉欣呢？他都和你表白了，你怎么还不接受他呀？等我回来你就知道了。先不跟你说了，我出发了。小心航，你一定要注意安全啊！拜拜。所有你听过的声音。I love you。忘了谁的酒，只是叫没空，清澈淡蓝色的风。我们带着轻松，寻找大雨的行踪，离开爱的失去恐惧。太奇妙，穿过桥梁带你去飞北极球。
术啊，就是这片林中最著名的许愿树。传说只要你在樱花树下虔诚地向樱花精灵许愿，会非常灵验的哟。大家可以购买我手中的风铃来许愿，也可以在树下直接许愿。你要试一下的吗？来来来，来，来，试试。小朋友拿这个，好。希望 Love Note 可以度过难关你好，我是您这次的专属导游，我叫顾嘉欣，你也可以叫我亲爱的。别跟我来这套，你怎么知道我在这儿？我就很巧啊，我溜达溜达，这不正好就遇见你了。晶晶告诉你的吧？怎么可能啊？晶姐不放心你一个人，再说了。你整挺好啊，一个人跑这儿来玩，太不够意思。不用担心，我一个人过挺好的。哎，我跟你说，啊，这附近非常的危险，你缺点东西。我什么也不缺，谢谢。保镖，你不用跟我客气。我没客气，我只想一个人清静清静。行，你累了。你喜欢我，为什么躲着我？我希望你给我点时间。最近发生的事儿太多了，工作跟生活都搅一块儿了。我也想给我自己多点时间，让自己好好考虑考虑。好，我等你答案。
我们每年都来这里，好不好？以后再说吧。你看，这样看樱花好美啊。搭上一辆未知的列车，终点人平安去发落。越是期待，越害怕伤害，害怕有一天还是要离开。一下啊！你是让我先生出发吗？行了，悄悄告诉你们啊，这个是一次战役，旅行会放大情绪。会把对方生活中最真实的面、最真实的样子展露在你面前。还有就是，旅行是一次二人的空间交互，就是可能连我们自己都未曾发现，在旅行中的哪一个点，我们会更厌恶对方，或者发现对方的可爱之处。顾嘉欣，你是不是在说我坏话？没有，我过来，马上过来。总之啊，能跟你旅行完还不离不弃在一起的人，你要好好珍惜，知道吗？顾嘉欣，哎，来了，再说。Always love you. Let me show you love. It's my love. 